হ্যালো एवरीवन আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো নতুন আরেকটি অ্যাডমিশন रिलेटेड জরুরি আপডেট ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে তো অ্যাডমিশনের যাত্রা তোমরা জানোই প্রত্যেকদিন বলছি ব্যতিক্রম কিছু না তোমরা হয়তো কাঙ্ক্ষিত পাবলিকে পেয়েছো কেউ বা কাঙ্ক্ষিত পাবলিকে পাওনি কেউ বা পাবলিকে পেয়েছো কিন্তু গুচ্ছ বা কৃষির ওয়েটিং লিস্টের দোলা চলে আছো হয়তো বা অপেক্ষমান তালিকা থেকে নিজেদের প্রেফারড সাবজেক্ট বা কোন একটা পিওর সাবজেক্টে চলে যাবে ওয়েদার ইট ইজ সায়েন্স ওয়েদার ইট ইজ কমার্স ওয়েদার ইট ইজ হিউম্যানিটিস তো তোমাদের আগামী সকল জার্নির জন্য তোমাদেরকে আমি জানাই মন থেকে শুভকামনা তোমরা যেখানে যাও ভালো কিছু করো এটাই আমি চাই আর অ্যাডমিশন রিলেটেড আপডেট বা যাত্রা যেহেতু এখনো শেষ হয়নি হয়তো বা পাবলিকের অ্যাডমিশনগুলো অফিসিয়ালি শেষ হয়ে গিয়েছে কৃষি অ্যাডমিশনের সাথে সাথে এবং গুচ্ছ সকল জায়গার সিট প্রায় ফিল হয়ে গেলে সেটাও একদম পুরোপুরি ফিল হয়ে যাবে কমপ্লিটলি তো এখন অনেক আছে অনেক টপ টচ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে পরীক্ষা দিচ্ছ অনেকে পছন্দের সাবজেক্টগুলোতে চান্স পাচ্ছ যেসব জায়গায় রিগোরাস স্টাইলের পরীক্ষা লাইক আহসানাল ইউনিভার্সিটি যেটা কিবের অনেক ক্ষেত্রে প্রাইভেট ক্ষেত্রে বুয়েট প্রাইভেট ক্ষেত্রে বুয়েটও বলা হয় আবার ধরো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি যারা বর্তমানে সিএসসি এর জন্য খুব ইমপ্রোভাইজড একটা ইউনিভার্সিটি হোক সেটা আবার নর্থ সাউথ যারা কিউএস ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং এর জন্য খুব ভালো করছে ঢাবি বা বুয়েট বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটি কুয়েট রুয়েটের পাশাপাশি তো পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো অ্যাডমিশনের পরে যাদের মন মতো সাবজেক্ট আসে না পাবলিকে পাওয়া সত্যি অথবা যারা পাবলিকে পারে তারা কিন্তু এগুলোতে যাও যারা মূলত জাতীয় ইউনিভার্সিটিতে পছন্দের সাবজেক্ট আসে না বা পরীক্ষা ওখানে ওখানে ভর্তি হতে মন যায় না তো এরকম আরেকটি ইউনিভার্সিটির আপডেট নিয়ে আসলাম সেটি হতে যাচ্ছে BAUST অর্থাৎ বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এটি সৈয়দপুরে অবস্থিত এটি কিন্তু ঢাকার ইউনিভার্সিটি না এটা আমি আগে বলে দেব বেশ দূরে একটা ইউনিভার্সিটি মানে মূলত ঢাকা বা ঢাকা কাছাকাছি এলাকার মানুষ তো ভিডিওগুলো বেশি দেখে কারণ কি এটা কেন বললাম আমার একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর যখন আমরা নিজেদের ভিডিওর স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো দেখি বিভিন্ন ধরনের অডিয়েন্স রিচ কোথায় যায় সেগুলো দেখি তো তো ঢাকার মানুষদের ভিডিও দেখার প্রবণতাটা কিছুটা বেশি বাইরেরও দেখছো ভালো তোমরা বাকিরাও বেশি বেশি দেখবে তো যাই হোক তো যাদের ইকোনমিক্যাল প্রবলেম নেই তেমন সাপোর্ট আছে এন্ড মোর ওভার মোর ওভার যেহেতু এই ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে বলতে চাই আগে যে আসন কিছুটা লিমিটেড হতে যাচ্ছে কারণ কি এটা আর্মি ইউনিভার্সিটি এটা দিয়ে বুঝতে পারছো যে নামে যেহেতু আর্মি লেখা তো আমাদের মিলিটারি বা আর্মির আওতাভুক্ত ইউনিভার্সিটিটি অর্থাৎ তাদের ফ্যামিলি বা কোটার যারা রয়েছে আর্মি কোটার বা মিলিটারি কোটার বা ফ্রিডম ফাইটার কোটার তারা কিছুটা হলে সুবিধা বেশি পাবে এটা সত্যি কথা এটা এটা নিয়ে লুকোচাপ আর কিছু নেই তো তা সত্ত্বেও পরীক্ষার একটি ব্যবস্থা রয়েছে এবং ভালো পরীক্ষা দিলে অবশ্যই সম্ভব কেউ একজন চান্স পাওয়া এখন এখন এটিও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য ভালো ইউনিভার্সিটি বা অপশন হতে পারে আই মিন তাদের জন্য যারা মূলত সৈয়দপুর বা ওইসব রংপুর ওইসব দিকের এলাকার বা ধরো যারা ঢাকার বাইরে এমন অনেকেই আছে যে ঢাকায় এসে পড়তে চাও না অনেক আছে যে পাবলিক না হলে ঢাকায় এসে পড়ার আগ্রহটা পোষণ করো না ফ্যামিলি থেকে দিয়ে যেতে চায় না কিন্তু আবার এমনও আছে যে ভালো একটা সাবজেক্ট পড়াতে চায় এমবিসিএস প্যারেন্টসরা আবার স্টুডেন্টরা নিজেও যে পয়সা অনেক আছে কিন্তু প্যারেন্টস পড়াতে চায় কিন্তু তখন আসলে সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারে না যে কোথায় দিব তো তখন দেখা যায় অস্ট বা ব্র্যাক বা নর্থ সাউথ বা কোনো কোথাও ইউনিভার্সিটি বেশি স্পেসিফিক ভালো কিছু না পেলে তখন পড়াতে চায় না তো অনেকে হয় কি হয় সেকেন্ড টাইমে পরীক্ষা দেয় লাকিলি সুযোগ হলে কোনো পাবলিককে পায় কোনো একটা সাবজেক্টে ভালো সাবজেক্ট পেলে তো ভালো কিন্তু না পেলে ওই ওই কোন একটা সাবজেক্ট পেই বা গ্রুপ বুদ্ধি সাবজেক্ট পেই বসে থাকে অনেকে হয়তো বা চা আবার সবকিছু মিলে রাগ হয়ে ধৈর্য ধরতে না পারে জাতীয় ইউনিভার্সিটি থেকে সেশন জটের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও চলে যায় তো আমি বলবো যারা সৈয়দপুরের ছাত্রছাত্রী আছো কারো সৈয়দপুরের কারো কাছে যদি আমার এই ভিডিওটা পৌঁছায় বা সৈয়দপুরের কাছাকাছি যে সকল জেলা রয়েছে যে সকল বা মধ্য ধরো মফসল অঞ্চলে কিন্তু ধরো তোমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট রয়েছে আর মা বাবা চান তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করো বা ভালো সাপোর্ট আমি বলবো যে অবশ্যই তোমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারো হয়তো বা হচ্ছে ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি থাকতে পারে তবে কেন বলছি কারণ যেহেতু আইবি অ্যাক্রেডিটেশন আছে যেমন এই যে দেখো বোর্ড অফ অ্যাক্রেডিটেশন অ্যাক্রেডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশনের সার্টিফিকেট গুলো ওদের প্রমাণনা শো করছে এবং অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আমি দেখাবো যে তাদের স্বীকৃতিটা আছে কিনা তো দেরি না করে ওদের অ্যাডমিশন নিয়ে আমি কিছু কথা বলে নেই তো দেখো এই সিএসসি ট্রিপল ই মেকানিক্যাল অর্থাৎ কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইসিটি অর্থাৎ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এগুলো নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং
আর ইকুইভেলেন্ট ফর ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন উইদাউট অ্যাডমিশন টেস্ট অর্থাৎ যাদের জিপিএ 9 বা তার বেশি বা ভালো জিপিএ আছে বা ইভেন 10 দশ তোমাদের কিন্তু একটা ভালো স্কলারশিপ পাওয়ার বা ডাইরেক্ট অ্যাডমিশনের সুযোগ আছে অর্থাৎ তোমাদের কোনো ভর্তি পরীক্ষায় বসা লাগবে না তোমরা তো হেল্প প্যানের সাথে যোগাযোগ করে পেপার ওয়ার্কস কমপ্লিট করে ইজিলি ভর্তি হয়ে যেতে পারবে এটা আগে হওয়া আছে বিবিএমবি এর জন্য শর্ত দেয়া আছে তোমরা পড়ে নিতে পারবে এবং দেখো যে অ্যাডমিশনের টাইমে কি কি আনা লাগবে টেস্টিমোনিয়াল এই সেই এসএসসি এইচএসসি টেস্টিমোনিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেট এবং এনআইডি কার্ড গার্ডিয়ানের পাসপোর্ট সাইজ ছবি এনআইডি এর কপি তারপরে আর বিভিন্ন কপি সেগুলো তোমরা দেখে নিও আর এখানে ক্লিক করে তোমরা अप्लाई করতে পারবে এবং এই অফিশিয়াল লিংকে আমি আমার ভিডিওটির কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিব তারপর এখানে একটু দেখো অ্যাডমিশন নোটিস নোটিসের লিংকে দেওয়ার চেষ্টা করব তার আগে আমি একটু এলাবোরেট আলোচনা করে নিব যে অ্যাডমিশন ডিটেইল উইন্টার 2023 24 অর্থাৎ এটা কোনো ফল বা স্প্রিং না তাহলে এটাকে নাম দিয়েছে উইন্টার হিসেবে তো উইন্টার এই সার্কুলারটি যদি দেখাই তাহলে এটা কিন্তু অনেক আগেই দেয়া হয়েছে সার্কুলারটা হয়তো আগে ভুল না করে দেখে যে দেখো আগস্ট মাসের 1 তারিখ অর্থাৎ 1 মাসের অনেক আগে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ভিডিওটি দিতে আমি কিন্তু বেশ দেরি করেছি তার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত কিন্তু তাতেও কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতি কেন হবে না সেটার কারণ আমি পরে বলছি কারণ কি সেই সময়টা এমনিও অনেকগুলো পাবলিক ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন বাকি ছিল তাই হয়তো রাজশাহী হো বলো চট্টগ্রাম বলো বা গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা কৃষি বলো তাই হয়তো আমি এটার দিকে ধ্যান যাইনি তখন খালি এগুলো পাশাপাশি অস্ট বা ব্র্যাক নিয়ে আমি ব্যস্ত ছিলাম তাই আমি দুঃখিত তো সার্কুলার গুলো ডিটেইল আলোচনা আমি যদি তোমাদের সাথে একটু করি শেয়ার করে নেই তো দেখো তোমরা দেখতে পারবে এই পেজ গুলো তার আগে আমি বিএইটি অর্থাৎ আইবি অ্যাক্রেডিটেশন আছে সেটা আমি তো আমি দেখিয়ে নেই তো এখানে অ্যাক্রেডিটেশন প্রোগ্রাম গুলো যদি দেখাই অ্যালফাবেটিক্যালি সাজানো সবার আগে শুরু এআইইউবি তারপর হোস্ট দিয়ে তিন নম্বরে যদি দেখাই তোমাদেরকে তাহলে দেখবে যে বিএইউএসটি অর্থাৎ বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি তিন নম্বরে পেয়ে গিয়েছি তো দেখো আইপি মেকানিক্যাল এবং সিএসএ তিনটির আইবি অ্যাক্রেডিটেশন আছে স্বীকৃতি দেয়া আছে ট্রিপল ইটটা আপাতত দেয়া নেই আর সিভিল ইটটা আপাতত দেখা যাচ্ছে না হয়তো অ্যাক্রেডিটেশন ছিল কিন্তু মেয়াদ কোনো কারণে পেপার ওয়ার্কটা রিনিউ করেনি তাই হয়তো আপাতত ওয়েবসাইটের হিস্টরি থেকে সরিয়ে ফেলেছে তবে হয়তো বা পরবর্তীতে করে ফেলবে যদি নাও করে থাকে তবে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি একটা বা দুটো মেইন সাবজেক্টও আইবি অ্যাক্রেডিটেড থাকলে সুবিধা পরবর্তীতে যদি আইবি অ্যাক্রেডিটেশন নাও থাকে তোমরা আইবি অ্যাক্রেডিটেশনে লগ ইন মানে লগ ইন করে তখনকার সময় অফিসিয়ালি পরীক্ষা দিয়ে নামের আগে বৈধভাবে ইঞ্জিনিয়ার লাগাতে কিছুটা হলো সুবিধা বেশি হয় একদমই নন আইবি ইনস্টিটিউশন গুলো আছে তো যাই হোক এবার তোমাদেরকে দেখাই তো এখানে কি কি সাবজেক্ট আছে বলেছে আবারও বলি সিএসসি আছে ট্রিপলই আছে আইসিটি আছে মেকানিক্যাল আছে আইপি আছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে আর বিজনেস স্টাডিজ এর ভিতর আছে নন ইঞ্জিনিয়ারিং যে সাবজেক্ট তা হলো বিবিএ অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস তারপর এন্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভিতর এমবি এর কিছু ডিগ্রি দেয়া আছে আর ইংলিশ আছে ইংলিশ বি অনার্স ইংলিশ করতে পারবে তোমরা আর দেখো এখানে কিভাবে পেমেন্ট পেমেন্ট করতে হবে বাটন ফর্ম অন্য বা যদি বিকাশ অ্যাপ ইউজ না করে থাকো স্মার্টফোনে তোমরা এভাবে স্টার 247 হ্যাশ দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবে এছাড়া যদি অ্যাপ থাকে আমি মনে করি যে মার্চেন্ট ওয়ালেট ওয়ালেট নম্বরে তোমরা এই নাম্বারটিতে টাকা পাঠালে হবে 750 টাকা প্লাস বিকাশ চার্জ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফি লিখে দেওয়া আছে অ্যাডমিট কার্ডটা ডাউনলোড করে নিতে পার কোনো কোনো কোয়েরি বা কোনো প্রশ্ন থাকলে এই হেল্প লাইনে যোগাযোগ করে নিও এখানে একটা নাম্বার লেখা আছে এটা তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে আর 750 টাকা দিতে বলা হয়েছে আর কোনো কোয়েরি থাকলে নাম্বার গুলো তো দিবেই ফোন আর কি কি শর্ত সেগুলো আগেই বলেছি তো দেয়া আছে এবার অনেক প্রশ্ন দেখতে পারবে ভাই পরীক্ষা যাদের জিপিএ এই যে এন্ড বি হু हैव অফ টোটাল জিপি অফ 8 অর মোর ইন এইচএসসি এন এসএসসি আর एलिজিবল ফর ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম জিপিএ 9 বা তার বেশি হলে আর বিবিএ বিবিএ ইন এআইএস এন্ড বিবিএ অর বি অনার্স ইন ইংলিশ তাদের জন্য হচ্ছে যে জিপিএ 8 এর বেশি হলে ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন পেয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে জিপি এর তেমন একটা রিকোয়ারমেন্ট নেই মানে এতটা রিগরাস না লাইক তুমি দেখো হোস্টে কিন্তু অনেক আছে যে জিপিএ 5 হয়ে লাইক কোন কারণে এসএসসি তে কম পয়েন্ট থাকলে বা একটু কম টোটাল থাকলে কিন্তু অনেকে বসতে পারেনি পরীক্ষায় হ্যাঁ অবাক যেটা প্রাইভেট যেমন এটা হচ্ছে হোস্ট এটা হচ্ছে ধরো বস্ট বলতে পারো অনেক উচ্চারণ তবে বস্ট হওয়ার কথা না বিএ ইউএসটি মানে জাস্ট সামনে একটা বি এক্সট্রা লাগানো আর্মি ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু দেখো যে জিপিএ এর রিগরাস সিস্টেম কিন্তু আর সিটও যেহেতু কম থাকবে কম্পিটিশন হাই থাকবে তো ভালো
তিনশো নম্বরের ব্র্যাকের পরীক্ষা হতো বেরিয়ে না ব্র্যাকের পরীক্ষা হচ্ছে ইংলিশ আর মেনলি সায়েন্সের অন্যান্য গুলো এখানেও তেমন ব্যতিক্রম নেই ধরো সিকের ওয়েটের মতো ফাংশন ইংলিশ বলতে মূলত সিকের ওয়েটে যে ধরনের ইংলিশ আসে বা ধরো আহসান উল্লাহ যে ধরনের ইংলিশ আসে বা ধরো ব্র্যাক বর্ণ কোথাও যেগুলো কম আসবে লাইক একদম বোর্ড বই টাইপের ইংলিশ আসবে না মুখস্থ না গ্রামাটিক্যাল ইংলিশ বা ধরো আমরা প্রত্যেক দিন ইউজ করি বা ধরো এই প্রোভারটা কোথায় খাটতে পারে বা কিছু এই কোন বানানটি সঠিক এই টাইপের কিছু ফাংশনাল ইংলিশ আর বিবিএ এবং অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড সাবজেক্ট গুলোতে আসবে পরীক্ষা ইংলিশ জেনারেল নলেজ এবং অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি অর্থাৎ দেখো এখানে একশো মার্কের পরীক্ষা এক ঘন্টা কিন্তু এই পরীক্ষাটা যদি খেয়াল করো তাহলে কিন্তু অনেকটা আইবিএ ঢাবি আইবি অনুষদের স্টাইলটা ফলো করেছে বা বিইউপি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল স্যার এফবিএস অর্থাৎ ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস স্টাডিজ এর স্টাইলটা ফলো করেছে তারা এখানে এটা তোমরা যদি খেয়াল করো প্রশ্নগুলো দেখে যেতে পারো তোমার নিশ্চয়ই কাজে লাগবে আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে বলবে যে দেখো চল্লিশ তিরিশ বিশ দশ ইংলিশের মার্কটা কম একটু এক্সপেক্টেড তোমরা চাইলে সিকের উঠ বলো আমি যেমন যেরকম অস্টের প্রিপারেশনের ভিডিও দিয়েছিলাম তোমরা সেটা ফলো করতে পারো আমি আশা করি নিশ্চয়ই বিএইউএসটির এক্সামও কাজে দিবে কারণ এই এই টাইপের প্রশ্নগুলোই মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফলো হয় ইংলিশের ক্ষেত্রে আসবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ভোকাবুলারি তিরিশ কম্প্রিহেনশন এন্ড ইংলিশ রাইটিং তিরিশ জেনারেল নলেজ বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স বিশ এবং জেনারেল নলেজ যথাক্রমে ফরেন অ্যাফেয়ার্স নেই বিশ তো টোটাল মার্ক হবে এখানেও একশো এমসিকিউ আসবে এক ঘন্টার পরীক্ষা এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে মেরিট লিস্টে কিভাবে রেডি করা হবে রিটার্ন রিটার্ন লিস্টে ষাট পার্সেন্ট মার্কের উপর নির্ভর করা হবে এবং বাকি বিশ পার্সেন্ট করে মোট চল্লিশ পার্সেন্ট যথাক্রমে নির্ধারণ করা হবে এসএসসি এবং এইচএসির জিপি এর উপর অথবা ও লেভেল বা এ লেভেল বা ইকুয়েল এক্সামের রেজাল্টের উপর আর মিনিমাম অ্যাপ্লিকেশন যারা সিলেক্টেড হবে তার তাদের রেজাল্টের লিঙ্কে দেওয়া হবে এবং নোটিস বোর্ডে ছাপানো হবে আর পরবর্তীতে মেডিকেল চেক আপ এবং ডোপ টেস্ট এগুলো করানো হবে এবার প্রশ্ন থাকতে পারে যে হ্যাঁ ভাইয়া খরচ কিরকম আমরা তো খরচ করে পড়বো এখন খরচটা জানতে চাইতে পারো তো দেখো টোটাল তোমাদের এককালীন হয়তো বা অ্যাডমিশনের সময় পঁয়ষট্টি হাজার বা ষাট হাজার বা পঞ্চাশ হাজার এভাবে করে দিতে হবে একদম ফাইনাল খরচ যদি দেখাই সিএসি ট্রিপলি মেকানিক্যাল আইপিই সিভিল এবং আইসি অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে ছয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা ওয়েভার বা ওয়েভার থাকলে বা তোমার যদি আর্মি ফ্যামিলির হয়ে থাকো তোমার যদি কোটা থাকে বা কিছু বা তুমি যদি ভালো রেজাল্ট করে থাকো তাহলে কিছুটা তোমার কম হবে বিবি এর ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বিবি ইন এআইএস এআইএস এর ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বি অনার্স ইংলিশের ক্ষেত্রে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর গ্রাজুয়েট এমবিএ এর প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আলাদা তবে যেহেতু এমবি এর জন্য কথা বলছেন তাই সেগুলো তো দেখাচ্ছি না হল ফ্যাসিলিটি নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকে যেহেতু দূরবর্তী অনেকে হয়তো বা সেখান থেকে দূরে এসে পড়বে হল ফ্যাসিলিটিজ আর অ্যাভেলেবেল ইন দ্য ক্লোজ প্রক্সিমিটি অফ দ্য ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ফর বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল স্টুডেন্টস অর্থাৎ হল হয়তো বা থাকার ব্যবস্থা রয়েছে এখন সে টাকা একত্রই নিবে নাকি আলাদা সেটা আমি ঠিক জানি না তারা হয়তো বা ডিটেল বলতে পারবে নো ফিমেল স্টুডেন্ট ইজ অ্যালাউড টু স্টে আউটসাইড অফ ইউনিভার্সিটি ফিমেল হল উইদাউট হার ওন ফ্যামিলি ইন দ্য রেন্টেড হাউস অর্থাৎ ফ্যামিলির বাসা ছাড়া বা কোথাও ছাড়া ফিমেল স্টুডেন্টদের বাইরে থাকার পারমিশন নেই এইবার দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে অ্যাডমিশন গোয়িং অন ফর লিমিটেড সিটস এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাইয়া অনেক দেরিতে তো ভিডিও দিলেন এখন অ্যাপ্লিকেশন লাস্ট ডেট করবে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে অনেক 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 সময় আছে এখনো ইভেন অস্ট্রেলিয়ার মাইগ্রেশনও চলতে থাকবে ততক্ষণে ব্র্যাকের পরীক্ষাও হয়ে যাবে ব্র্যাকের ডেড লাইন চলে গিয়ে তারপরে নর্থ সাউথ অন্যান্য পরীক্ষা হয়ে যাবে যদি অত দূরে যে পড়তে না চাও এখনো অনেক সময় আছে তখন তোমরা চাইলে দেরিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারো দেখো লিখা আছে যে লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে তেইশ নভেম্বর দু অর্থাৎ বছর প্রায় শেষ দিকে এবং অ্যাডমিশন টেস্ট হতে যাচ্ছে ছাব্বিশ নভেম্বর দু হাজার তেইশে অ্যাডমিশনের টাইম হচ্ছে দশ তারিখ দশটা থেকে এগারোটা হয়তো বা দূরে তোমাদেরকে ট্রাভেল করে পরীক্ষা দিতে হবে সরাসরি তবে যদি তবে হেল্পলাইন গুলো তো অবশ্যই ফোন দিতে পারো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আলাদা হেল্পলাইন দেওয়া আছে যদি তারা বলে থাকে যে না ঢাকা হোক চট্টগ্রাম হোক সিলেট রাজশাহী বরিশাল হোক বা খুলনা বা কুমিল্লার হোক প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা কেন্দ্র দেয়া থাকবে বা কোনো ক্যান্টনমেন্টের আওতায় যে ক্যান্টনমেন্টের স্কুল বা কলেজে বসে তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে এটির আন্ডারে তখন অবশ্যই তোমরা তাহলে অবশ্যই নিজেদের জেলার কেন্দ্রটা সিলেক্ট করে নিও যাতে এত দূরে ট্রাভেল করা না লাগে তো ভিডিওটির আর তেমন কিছু আমার বলা নেই অ্যাক্রেডিটেশন আছে সেটা আমি দেখালাম আর এই বিএইউএসটির অ্যাডমিশন নিয়ে এটাই ছিল আমার বলার অনেক দেরি পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশনের সময় আছে তো তোমার
এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারো এডমিশন রিলেটেড আরো আপডেটের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে